friends i am dr m v rao physician and diabetologist last 40 years nunchi nen practice chestunanu motta modati nunchi kuda naaku physical fitness anna exercise anna diet control ivanni kuda correct ga maintain chestuntu untanu aina kuda anukokunda last 10 years nunchi సుమారుగా సంవత్సరానికి ఒక కేజీ చొప్పున అనుకోకుండా టెన్ కేజీ పెరగటం జరిగింది అనేక రకాలుగా డైట్లో మార్పులు తీసుకొచ్చి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ పెంచి ఫుడ్ కూడా డిఫరెంట్ వేస్లో వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్చి ఎన్నో రకాలుగా ట్రై చేసినా వెయిట్ మాత్రం తగ్గలేకపోతున్నా మీకు తెలుసు ఈ వెయిట్ పెరగటం వల్ల షుగరు బీపీలు కూడా అందరికీ వస్తాయి అందరిలాగానే నాకు కూడా వచ్చింది సో ఏం చేయాలా అని చెప్పి ఎదుగుతుండగా నాకు ఒక చిన్న చిట్క మంత్రం ఒకటి దొరికింది అదేంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ దీని గురించి ఇంకా లోతుగా ఇంకా లోతుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒక జపాన్ సైంటిస్ట్ ఆయన పేరు యషునోరి ఒసోమి అనే ఆయనకి ఒక నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వబడింది మీకు తెలుసు నోబుల్ ప్రైజ్ అంటే దాదాపు లైఫ్ అంతా కూడా కష్టపడి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ ఒక దాంట్లో నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రాదు ఈ నోబుల్ ప్రైజ్ ఎందుకు వచ్చిందా అని చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా ఆటోఫెజీ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ మన బాడీలో మొదలయ్యి ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ తర్వాత ఆ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది ఆ స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆన్ అవుతుందో ఈ ఆటోఫెజీ ద్వారా మన బాడీలో ఉపయోగం లేనటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ని మన సెల్సే దాని మీద ఉండేటువంటి వేస్ట్ని తినేస్తూ మనకి ఎనర్జీ కల్పించడం ద్వారా మనకి వెయిట్ తగ్గటం షుగర్ తగ్గటం బీపీ తగ్గటం తర్వాత థైరాయిడ్ తగ్గుతుంది క్యాన్సర్కి ప్రివెన్షన్గా పనికి వస్తుంది ఇంకా అనేక రకాలుగా మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అని తెలిసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై దిస్ పాయింట్ అండ్ ఐ వెంట్ ఆన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ దెన్ ఐ ఫౌండ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్ మన బరువు తగ్గటానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని మెథడ్స్లోకి మనం పూర్వం కాలం నుంచి కూడా అనేక రిలీజన్స్ మన హిందూయిజం కానీ ఇస్లాం కానీ నెలకు ఒకసారి వారానికి ఒకసారి లేకపోతే సంవత్సరంలో ఒక నెల రోజులు రంజాన్కి ఫాస్టింగ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తే అవి తెలియకుండానే మన పూర్వీకులకి జబ్బులు రాకుండా వెయిట్ తగ్గటానికి ఉపయోగపడింది సో ఇది మనం ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పి మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జనవరిలో స్టార్ట్ చేసి ఒక పది పన్నెండు వారాల్లో మూడు నెలల లోపే పది కేజీలు తగ్గాను అరవై రెండు నుంచి డెబ్బై రెండుకి పెరిగాను పది సంవత్సరాల్లో కానీ మనం ఈ మూడు నెలల లోపలే డెబ్బై రెండు నుంచి అరవై రెండుకి మళ్ళీ టెన్ కేజీ తగ్గాను ఆ ప్రొసీజరు ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వివరాలు కనుక మీకు తెలిస్తే మీరు కూడా డెఫినెట్గా చేయటానికి సంసిద్ధులు అవుతారు నాకు ఫ్రెండ్స్ కానీ నా పేషెంట్లు కూడా ఎంతోమంది చేసి నాకు షుగర్ తగ్గిందండి బీపీ తగ్గింది నేను వెయిట్ ఎంత తగ్గానని చెప్తే నాకు ఎంతో సంతోషం వేసింది సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏమిటి అని మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఒక రోజులో మనం కొంత సమయం తింటాము ఏదైనా తింటాము ఇదివరకు తినే భోజనమే తింటాము కొంత సమయం తినము ఇంటర్మీడియట్ తింటాము తినము అనేది రెండు విండోస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కొన్ని అవర్స్ తింటాము కొన్ని అవర్స్ తినము వాట్ టు ఈట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు వెన్ టు ఈట్ ఎప్పుడెప్పుడు తినాలి ఎప్పుడెప్పుడు మానేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు వరకు కూడా సైన్స్ ఏం చెప్తూ చూస్తుంది అంటే ఏం తినాలి ఏం తినొద్దు ఏం తినాలి ఏం తినొద్దు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు తినొద్దు ఎప్పుడు తినొచ్చు అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే సింపుల్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈటింగ్ 
ఈటింగ్ పీరియడ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పెట్టుకుంటాము అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు అట్లాగే ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈవినింగ్ సిక్స్ నుంచి మళ్ళీ మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు అంటే సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఏమి తినబాకండి సూర్యోదయం ముందు ఏమి తినబాకండి ఇది వెనకటి రోజుల్లో మన పెద్దలందరూ కూడా వ్యవసాయదారులు పని చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఫాలో అయినటువంటి సింపుల్ టెక్నిక్ వాళ్ళు శుభ్రంగా చీకటి పడే లోపల ఆరింటికి తిని పండుకునే వాళ్ళు తెల్లారి లేసినాక ఏడింటికి ఎనిమిదింటికి తిని పనులకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అదే మెథడ్ కనుక సింపుల్గా మనం ఫాలో అయితే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది షుగర్ తగ్గుతుంది బీపీ తగ్గుతుంది వెయిట్ తగ్గుతుంది ఎంతో ఉపయోగం ఈవెన్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఫాస్టింగ్ చేసినా కూడా అయితే ఈ ఫాస్టింగ్ టైంలో మనం ఒక మంచినీళ్ళు తప్పితే ఏమీ తాగకూడదు మీకు ఇంకా తాగాలనిపిస్తే బ్లాక్ కాఫీ కానీ గ్రీన్ టీ కూడా తాగవచ్చు ఈటింగ్ పీరియడ్లో మనం ఇది వరకు ఏం తింటున్నాం ఎలా తింటున్నాం అదే కంటిన్యూ చేయవచ్చు కొద్దిగా తగ్గించు తింటే ఇంకా తొందరగా వెయిట్ తగ్గుతాం ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ని ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పెంచుకొని ఈటింగ్ పీరియడ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ నుంచి టెన్ అవర్స్కి తగ్గించుకుంటాం అంటే సాయంకాలం ఆరింటికి తినే బదులు ఐదింటికి తింటాము మార్నింగ్ టైం సిక్స్కి తినే బదులు టిఫిను సెవెన్కి తినచ్చు అలా సెకండ్ లెవెల్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఇంకో రెండు కేజీలు తగ్గుతాం థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళే వారికి ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ చేసుకుంటాము ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రమే మనకి ఈటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ ఈటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ అవర్స్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి అలా తిని ఆపేస్తా ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్కి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం కొంచెం లేట్గా అంటే ఎయిట్ తర్వాత నైన్కో టెన్కో చేస్తాం అలా స్లోగా ఫాస్టింగ్ పీరియడ్ ఏమో పెంచుకుంటాము ఈటింగ్ పీరియడ్ తగ్గించుకుంటాం ఫాస్టింగ్ పీరియడ్లో ఏంటంటే మనం తినే క్యాలరీస్ తగ్గటమే కాకుండా ఈ ఆటోఫేజీ అనేది ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుద్ది ఆటోఫేజీ స్విచ్ అనేది ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఆ టైంలో వెయిట్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత ఎంత ఫాస్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తే ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ అవర్స్ వన్స్ ఏ డే తిన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వన్ మీల్ ఏ డే వన్ మీల్ ఏ డే అది ఫైవ్ ఫిఫ్త్ లెవెల్కి వెళ్తాం సో అలాగా ఫోర్త్ లెవెల్కి వెళ్ళే వరకు ఏం చేస్తాము ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ వెళ్ళిపోతుంది సో థర్డ్ లెవెల్లోనేమో ఎయిటీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఉంటుంది ఫోర్త్ లెవెల్కి వెళ్ళే వరకు మనకి దాదాపుగా ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట మనకి ఎలాగైతే మన వర్క్ను బట్టి కన్వీనియంట్ ఉంటుందో మనకి ఎంతసేపు ఫాస్టింగ్ చేయగలుగుతామో మనకి ఎంత ఫుడ్ అవసరం అవుద్దు దాన్ని బట్టి మనమే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండొచ్చు ప్రత్యేకంగా తినాలి తినొద్దు ఇన్నే గంటలు చేయాలి ప తర్వాత ఒకరోజు చేయొచ్చు ఒకరోజు మానుకోవచ్చు ఒకరోజు చేయొచ్చు ఆల్టర్నేట్ డే ఫాస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు అలా ఫోర్త్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ వచ్చేవారికి అంటే ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్కి వచ్చేవారు దీన్నే వారియర్స్ డైట్ అని కూడా అంటాము ఒక మీల్ మిస్ అయిపోతాం టోటల్గా ఈవినింగ్ డిన్నర్ అయినా మిస్ అవ్వచ్చు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా మిస్ అవ్వచ్చు సో ఇలా ఒక మీల్ కనుక మిస్ అయితే మనం ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్లోకి వెళ్తే నేను ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ జస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ చేసినందుకు టోటల్గా మీకు చెప్తున్నాను 10 కేజీ ఈజీగా తగ్గాను సిక్స్టీ టూ కేజీ నా ప్రీవియస్ వెయిట్లోకి వెళ్ళిపోయే వరకు నాకు ఇంకా చాలు అనిపించి ఫాస్టింగ్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రోజు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అందువల్ల మీరు అట్లీస్ట్ ఫోర్టీ ఫోర్త్ లెవెల్కి రీచ్ అయితే సరిపోతుంది ఫిఫ్త్ అండ్ లాస్ట్ లెవెల్లో రోజు ఏదో ఒక టైంలో ఒక గంట సేపు మాత్రమే ఏదైనా కానీ తింటాము అయితే ఏమేమి తినొచ్చు తినే టైంలో మనం ఎక్కువగా వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ నట్స్ తర్వాత సీడ్స్ కూడా తినొచ్చు ఏ రకమైన నట్స్ అయినా సీడ్స్ అయినా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆ తర్వాత వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ డెఫినెట్గా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో అట్లీస్ట్ వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మనం లంచ్ తీసుకునేటప్పుడు వన్ కప్ ఆఫ్ కర్డ్ కూడా ఉంటే మంచిది మన శరీరానికి సో ఇలాంటి విషయాలు జాగ్రత్త తీసుకుంటే మనం కనుక డెఫినెట్గా ఫిఫ్త్ లెవెల్కి వెళ్ళే వారికి అంటే వన్ మీల్ ఏ డే దాన్నే ఓ మ్యాడ్ డైట్ అని కూడా అంటారు 
ఫిఫ్త్ లెవెల్లో మనం ట్వంటీ కేజీ తగ్గే అవకాశం ఇంకా పైన కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి అనేక బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ కూడా ఇది పనికి వస్తుంది దీనివల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఈ ఫ్యాట్ ఉండటం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది అన్నమాట సో అగైన్ మనం ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ తగ్గించుకుంటామో బెల్లి ఫ్యాట్ తగ్గించుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనకి అనేక జబ్బులు మనం క్యూర్ అవుతుంది లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మనం బ్రతికే కాలం కూడా మనం సుమారుగా తొంభై తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా బ్రతికే అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని పాటించిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ పొందుతారు అయితే ఇవి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఎవరెవరు పాటించకూడదు సీరియస్గా మరీ ఎక్కువ షుగరు మరీ ఎక్కువ బీపీలు ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు లేకపోతే లివర్ కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళు లేకపోతే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఎవరైతే తల్లి బిడ్డలకి పాలు ఇస్తుందో వీళ్ళు మాత్రం చాలా చిన్న పిల్లలు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బిలో లేకపోతే మరీ నైంటీ ఇయర్స్ దాటినాక మరీ ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వకూడదు కానీ ఇన్ జనరల్ అందరూ ఫాలో అవ్వచ్చు దీనిలో అతి ముఖ్యమైన సదుపాయం ఏంటి అంటే మనం ఫుడ్ ఎక్కువగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదివరకు ఏం తింటున్నామో దాదాపుగా అదే తినవచ్చు కాకపోతే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటే అన్నం కానీ చపాతీలు కానీ తగ్గించుకొని ఇడ్లీలు కానీ మనం కూరలు పెంచుకుంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ నట్స్ ఎక్కువ తింటే ఇంకా తొందరగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా దీనికి తోడు ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తే ఇంకా తొందరగా వెయిట్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ కాంట్రా ఇండికేషన్ తోటి మనకు సింపుల్గా ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉంది ఈ ప్రపంచంలో డయ వెయిట్ తగ్గటానికి ఇది ఒక చక్కటి మెథడు ఇది మనకి ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు అందరూ అందరికీ ఈ వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేసి ఇది చాలా మంచిది అని చెప్పి మనం ఒకరికి ఒకరు చెప్పుకొని మనం స్లోగా స్లోగా మన సొసైటీ మన ఇంటిని ముందు మన ఫ్రెండ్స్ని మన సొసైటీని బాగు చేసుకుంటే చక్కటి సొసైటీ లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో మన ఇండియాలో విపరీతంగా షుగర్ ప్రపంచంలోనే పెరిగిపోయింది ఇండియా ప్రపంచం యొక్క క్యాపిటల్ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం హెల్దీ పీపుల్గా హెల్దీ ఇండియన్స్గా తయారయ్యి మనం చక్కటి ఆరోగ్యంతో అందరం ఉంటామని చెప్పి దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో డెఫినెట్గా మీకు తెలియజేస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నా ఇంకా ఏదన్నా దీని గురించి సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా ఇంకా మీరు కింద అడ్రస్సు నా హాస్పిటల్ అడ్రస్సు ఫోన్ నంబర్ ఇస్తున్నాను